Jöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy IX. Ich war jetzt ein Sprünglein bei den Schwarzlingen, also bei den Schwarzmagiern und habe mir ähm, dieses neue Item schmieden lassen. Ähm, dabei haben einige ein Level Up schon bekommen. Quina fehlt noch. Also wir sind jetzt momentan Level 27. Wir haben auch ein paar Fähigkeiten erlernt. Alles halb so wild, alles halb so schlimm. Wir werden auf jeden Fall mal versuchen, zu schauen, wer denn jetzt dieses neue Item tragen kann. Zitane ist das schon einmal nicht. Das ist die Frage. Warte mal. Ähm. Ich schon, ob es nicht vielleicht doch ein Kopfdings ist. Na. Nein, vielleicht kann es die gute Lili tragen. Bin ich gerade nicht sicher. Nein, war ich sicher schon. War sicher hier irgendwas. Ähm, Uriel. Auto Potion und Level Up. Okay. Sie kann es auch nicht brauchen. Vielleicht der gute Vivi. Vielleicht kannst du es ja gebrauchen. Nein. Irgendwas anderes vielleicht. Muss ich mal durchschauen. Ich glaube, das sind wir komplett fix und fertig. Ja, das ist arg. Ha. Hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht, ehrlich gesagt. Mit hier ist... Äh, okay. Mikroshi. Mikroshi gut kann er haben. Ähm, ja, Seidenkleid, alles klar. Und den Kraftgut braucht er noch. Würde er etwas mit... Nichts. Nichts da. Na gut. Dann schauen wir noch die Abilities an. Können wir euch was Neues anlegen? An Abilities? Abilities? Nein. Vielleicht die gute Lili. Kann man bei dir was anlegen? Nein, vergiss es. Gut. Dann hätten wir das geschafft. Ja, im letzten Part haben Zidane und Lili geheiratet. Man möge es nicht glauben. Es ist geschehen, aber die Ehe wirkt nur, solange sie hier in Condéa Bata sind. Das hat Lili ganz klar ähm, zu verstehen gegeben. Und die beiden brechen jetzt auf zu ihren Flitterwochen, <lacht> nämlich zur heiligen Stätte. Also, jo, wir sind das frisch verheiratete Ehepaar, Herr und Frau Tribal. Sherio, dann brecht ihr also zur heiligen Stätte auf. Ja, dürfen wir jetzt passieren? Sherio, aber klar doch, seid vorsichtig und gute Reise. Sehr schön. Na dann mal los. Ein Dieb. Mhm. Mogu, beeil dich. Kubo. Stehen geblieben, stehen geblieben. Mhm. Was ist passiert? Keine Ahnung. Los, lass mal nachschauen. Wieder entwischt. Weiter dürfen wir nicht gehen. Wohnt da draußen etwa noch jemand? Sollte eigentlich nicht der Fall sein. Die zwei kleinen Racker kommen ab und zu hierher und klauen uns unser Essen. Aha. Ich gehe erst einmal Bericht erstatten. Hm. Bibi, Quina. Tja, bei dem ganzen Dohuwa Bohu Wärt ihr wohl auch so durchgekommen? Haben sie jetzt echt geheiratet? Ja. Tja, da hätten wir uns wohl... Also da hätten wir uns wohl auch das Ritual sparen können. Was? Aber du wolltest mich doch heiraten. Ich sagte doch. Nur so zum Schein. War, war ja klar. <lacht> Autsch. Dann gehen wir mal schauen, welche zwei Racker das denn eben sind, ne? Ein kleines Mädchen und ein Mogli. Oh, da hängt sie ja. Na nun. <lacht> Condéa Bata, Bergweg. Kubo. Schnell, Mogu. Wir müssen schnell weg. So schnappen sie uns noch. Kubo. Was hast du, Mogu? Kubo. Wa warte. Wo willst du hin, Mogu? Oh Mann. So. Hm. 
Da hänge ich nun, einsam und allein, und keiner da, der mir hilft. Selbst Mogo hat mich verlassen, und jetzt bleibt mir hier nur der einsame Tod. Mogu, wenn ich sterbe, dann komme ich als Geist wieder und suche dich heim, hörst du? Oh, schwingt mir schon die Sinne? Jetzt sehe ich sogar schon Menschen ohne Hörner. Hm. Und der eine hat, hat, einen, hat sogar einen Schwanz. Hm. Ah, Hilfe! Nein, bitte, bitte friss mich nicht. Ich, ich schmecke überhaupt nicht gut. Nein, hörst du? Ich schmecke ganz furchtbar, glaub mir. Quina, sie sagt, sie schmeckt nicht. Schmeckt nicht. Das ist schade, Mann. Aber der Mogri vorhin, der ist so einer, mit so einer Farbe, habe ich noch nie einen gesehen, Mann. Na, dann fress ich halt den, Mann. Nein, da, das geht auch nicht. Oh. Ah. Hab dich. Da, danke. Alles in Ordnung? Ja. Alles in Ordnung. Bist du auch nicht verletzt? Ich sagte doch, ich sei in Ordnung. Täusch dich bloß nicht. Ich bin kein kleines Kind, so wie der blaue Knirps da. Aber, aber Dieter und ich, wir, wir schauen doch ungefähr gleich alt aus, oder? Zitane, Lilly? So, so. Ein, so, so eine Unverschämtheit. Und, und wer soll überhaupt die da sein? Ich habe auch einen Namen. Ja, ich heiße nämlich Eiko. Bin ähm, vom Volk Mensch. Besonderheit, ich trage ein Horn. Ganz genau. Geschlecht, ich bin weiblich und immerhin schon sechs Jahre alt. Oh ja. Und Rechtshänderin obendrein. Mein Namen kann man mit acht Buchstaben verändern, aber ich möchte gern Eiko genannt werden. Also tun wir das bestätigen. Jawohl. Genau. Eiko heiße ich. Ist das nicht ein wunderschöner Name? So. Und jetzt, wo du den Namen von Eiko weißt, wäre es da nicht einmal langsam an der Zeit, dich vorzustellen? Das ist ja wohl das Mindeste an Höflichkeit. Ich mag nicht. Was meinst du? Hm, die ist mir nicht geheuer, die Kleine. Ich heiße Lilly und der Junge hier ist Vivi. Aha, und wie heißt du? Ich? Ich bin Zidane. Aha, Zidane. So, so. <lacht> ähm, ja, äh, sag mal, warum hast du das Dorf vorhin beklaut, Eiko? Ich, ich hatte Hunger. Ah, <lacht> na, das ist aber mal ein Grund. Erinnert mich irgendwie an Queener. Apropos Queener. Ob der wohl wirklich den Mogli hinterherjagt? Was soll mit dem nur machen? Eiko will nicht, dass er Mogu frisst. Nun ja, ich glaube zwar nicht, dass Quina einen Mogli verspeisen würde, aber... Eiko, wo ist eigentlich dein Zuhause? Ganz schön weit da drüben. Mhm. Mogu ist vielleicht äh, schon dort vorgeflogen. Mhm. Das kann sein. Wollen wir Eiko nach Hause be begleiten? Gewiss, gewiss. Der Wunsch meiner geliebten Frau ist mir Befehl. Ihr seid verheiratet? Ja, gerade vorhin haben wir Unsinn. Wir sind nur Freunde. Hm. Wahnsinn. Aber immerhin nennt sie mich schon einen Freund. <lacht> Ach so ist das. Fein, dann will Eiko auch euer Freund werden. Na dann sind wir uns ja alle einig. Also Eiko, wo wir, ja, wo wir jetzt Freunde sind, begleiten wir dich gerne bis nach Hause. <lacht> Hurra! Und da haben wir unser, Moment, siebtes Mitglied haben wir schon, ne? Eins, zwei, drei, vier, siebtes. Ja, unser siebtes Gruppenmitglied haben wir schon. Das bedeutet, wir schauen doch mal gleich nach, upsala, was denn die Gute schon alles angezogen hat, beziehungsweise ob sie schon was kann davon. Nein, der Federhut bringt ihr gar nichts, das ist super. <lacht> ähm, da werden wir gleich auf den hier wechseln. Kristall ist gut, das ist gut und das ist auch gut. Genau, Fenrir. Fenrir ist ebenfalls eine Bestie, die nur Eiko kann. 
Also Lilly hat ihre eigene Bestie und Aiko hat ihre eigene Bestie. Sehr fein. Auch sie lernt Vollmond allerdings nicht so lange, wie es der gute Quina getan hat. <lacht> das ist doch schon mal schön. Fein. Ähm, dann gehen wir da wieder raus. Alles prima, alles fein. Ich will die Truhe da oben haben. Aber ich, hoppala, Entschuldigung, verdrückt. Aber ich glaube, die erreicht man hier. Die erreicht man, glaube ich, da irgendwie. Ah ja, da. Genau. So, einmal hoch bitte. Dankeschön. Mit Sprint wieder. Jawohl, da haben wir sie schon. Da, ein Zelt. Subi. Halt, was war da? Entschuldigung, da war noch was. Ah, und das ist sogar ganz wichtig. Nämlich der da. Mhm, was ist denn das? Eine rote Steintafel steckt dort. Ja, nehmen wir es einfach mal mit. Rote Steintafel erhalten. Die nehmen wir einfach mal mit. Scheint ja keiner zu vermissen. So, runter hier. Zack, zack, zack. Und weiter geht's. Bam, bam, bam. Dann schauen wir doch mal, geht's hier irgendwie vielleicht runter? Nö. Die Wurzel schaut nur so verdächtig aus. Auch hier mache ich noch nebenbei schnell eine Anmerkung. So für den Fall, dass sich meine Stimme heute etwas komisch anhört, dass ich lauter oder leiser bin als sonst. Das liegt, ja, erstens an die Heul, das ist Wolfes. Nein, das liegt einfach daran, dass ich ähm, eine leichte Ohrentzündung habe. Und ja, ist mir ein bisschen peinlich, aber ich wäre auf dem rechten Ohr etwas schlechter. Ja, das kommt mit dem Alter, ich weiß. Und ähm, ja. Ist leider so. Jetzt und Donner. Ja, schön getroffen. Wirklich wahr. Aber die halten schon was aus, die Biester. Ja, die aber nicht mehr. Ach, schade, jetzt sind die äh, Eikos fehlen jetzt. Vielleicht beim nächsten Mal. Ich mag die kleine Infel, die ist so niedlich. Ja, yeah, Adrenalin haben wir alle. Supi. Bravo, Lili. Dann haben wir gleich mal nachgeliebchen, ob du denn vielleicht schon etwas Neues anziehen kannst. Halstuchmäßig, ich glaube, da geht gar nichts, ne? Bip, 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 bip. Na, das kann ich mir schon aus den Haaren schmieren. Da ist auch nichts Gescheites. Da haben wir auch schon einmal durchgeschaut. Da sind wir ja auch so gut wie fertig, ne? Ja, ja. Und Rute, eine neue gibt's nicht. Ja, ja. Gut, Lilly hat jetzt oh, auch alles erlernt und ich habe vergessen, Aiko ihre Abilities zu geben. Immer Regena, was kann denn das? Im Kampf im, immer mit Regena-Zustand. So, und Charakter erscheint schneller... Also erscheint, genau, erreicht schon die Trans, den Trance-Zustand. Gift und Galle wäre mal ein schlecht, dann nehmen wir auf jeden Fall mit. Aha, sie kann eh nicht mehr. Ja, dann ist es eh wurscht. Dann soll sie das alles mal haben, ne? Dann können wir auch immer Regena auch gleich mal schauen, wie das ausschaut. Ähm, so. Gut, dann gehen wir weiter, ne? Servus. Willst du nicht das dreiteilige Set bestehend aus Talisman, Zelt und Äther für 666 Gil kaufen? Freilich her damit. Ein Talisman, Zelt und Äther. Besten Dank auch. Mit dem Geld kann ich wieder für eine Weile auf Reisen gehen. Und da haben wir noch einen Mogel. Servus. Susuna. Wir haben da, glaube ich, ein Brieflein für dich. An Susuna einen Brief überreichen. Gerne. Boah, danke für den Brief von... Mogonov, Kubo, Mogonov zog ja von den Bergen ins Dorf. Da habe ich mir Sorgen gemacht, Kubo. Mhm. Von Mogonov an Susuna. Boah, ey, ich lebe jetzt schon seit ungefähr einem halben Jahr in Kondeya Bata, Kubo. Das Essen hier ist sehr lecker und die Leute sind alle wirklich sehr nett, Kubo. Wirklich wahr. Aber, aber... Woran ich mich einfach nicht gewöhnen kann, ist diese verkubote Begrüßung. Sherry o Kubo. Mir rutscht immer nur ein Sherry Kubo über die lieben Kubo. Ja, und das zählt dann nicht, nicht? <lacht> hm, scheint ja nicht leicht zu sein, da Kubo. <lacht> Hast du vielleicht noch ein Brieflein für uns? Nein. 
normales Kirchen. Zelten brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Speichern können wir eigentlich. Machen wir gleich mal. Für den Fall der Fälle, dass ich mal wieder was aufhängen sollte. Ich meine, es ist zum Glück schon lange nicht mehr passiert. Aber es kann ja do, do, also do, do, trotzdem, trotzdem kann es ja passieren. So, ja, fein. Ich bedanke mir für die. So, ich glaube, da unten äh, gab es was. Ja, genau. Da haben wir wieder so eine komische Statue. Hm. Da ist ein Loch, wo man eine Steintafel hineinstecken kann. Wo man die Steintafel hineinstecken. Stecken wir die mal rein. Da ist ein Loch, wo man eine Steintafel hineinstecken kann. Wir haben dabei keine. Aber ich hoffe, ich hoffe nur, dass ich es nicht übersehen habe. Mir kam vor, es gab drei. Uh, äh, da lang bitte. Da geht's nicht lang. Gut, müssen wir hier hoch. Ich muss da nämlich aufpassen. Ich hoffe, dass ich sie nicht übersehen tue. Bam, bam, bam. Boah, ist das etwa... Laufen wir hier mal weiter. Oh. Oh. Was war das denn? Oh, ich glaube, wir werden es sofort herausfinden. Ja, werden wir. Hoffentlich haben wir genug trainiert. Boah, was bist denn du? Alter, schaut der gut Design aus. Entschuldigung. Wie gesagt, ich kenne es nur verpixelt. Gefällt mir auch sehr gut. Ich glaube, der haut mich gleich. Okay, es ist, ist, ist verkraftbar irgendwie. Ich werde ich werd gerne mal die Bio-Attacke ausprobieren. Die haben wir noch nie gehabt, glaube ich. Und das sehen wir fehlen. Das heißt, dass ich das mir schließe, der Ach so. 
Feuer hier bitte. Hip Hop. Ah, der Arme.
Verbündete weg unter sich und heilt KB und MP der Kurve Viel Glück! Mit viel Glück erteilt man physischen Schaden.
Vertrauen ist nicht zu fassen. <lacht> ist echt nicht zu fassen. Ich 
alle Fußen, genau. Nichts so gut. Heil. Manchmal greift einer, also ein dieser diese an. Mhm. Normalerweise haut Aiko ja immer sofort ab, aber. Aber Aiko hat sich doch wacker geschlagen. <lacht> Findest du? Aiko, wie kommt es eigentlich, dass du Bestia beschwören kannst? Hm? Aber Lilly, du kannst doch auch Bestia beschwören, oder? Ja, aber. Beschwören zu können, ist ja nicht gerade was Alltägliches. Aber sag mal, Aiko, konntest du sie schon immer beschwören? Aber sicher, der Großvater von Aiko hat überhaupt, also und überhaupt alle, konnten Bestia beschwören. Mhm. Wie meinst du das? Ups, hier geht es aber nicht zum Haus von Aiko. Hier geht es zu Liefers Baum. Zum Haus von Aiko geht es da lang. Das ist ja wirklich ganz schön weit. Ifas Baum? Ist das etwa die heilige Stätte? Wie? Ach ja, so nennen ihn die Orklinge. Aber wir haben ihn schon immer Ifas Baum genannt. Mhm. Ifas Baum. Gut, wollen wir dann mal gehen? Jupp, und wir nehmen noch schnell die hier mit. Huch, ähm, so, na komm. Gelbe Stein darf nehmen wir auch heraus. Sehr gut. Und dann gibt es, glaube ich, noch eine blaue irgendwo. Ähm, wir werden... Ist es jetzt weit bis zum Moku? Ein Stück, ne? Da werden wir schnell hinlaufen. Dann gehen wir speichern. Sorry für die Überlänge. Wir haben leider die Engelsflöte doch nicht bekommen. Äh, Elfenflöte, so hieß sie, ne? Ähm, ja. Ist wurscht. Wir können sie später bestimmt kaufen. Oder schieben. Ach, nö. Ist noch ein Kampf auch. Super. Ähm, dann können wir es eben später die Sachen lernen, was die Flöte konnte. Können wir ja, Essen mal gut machen. Ich denke mal mit Eis werden wir gut aufgestellt sein. Normaler Angriff, Waffen werden wir nehmen. Auch wegfinden wir. So. Wohl den ersten als umgehauen. Nachrüsten. Dann passt es schon. Na los, Aiko. Zeig, was du kannst. Oh. Sie macht gleich wieder. Ja, weil wir heute eh schon Überlänge haben, denkt sie, ist nicht schon wurscht. Fein. Na Fisch, wir gehen dann, also ich gehe jetzt da schnell speichern und inzwischen verabschiede ich mich schon mal von euch. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!